我已经通知了组织，你去的，你不要担心。对不起，我也不想他。你在保护你自己，你没有错。之前我面对的都是残缺的，都是到了尽头的生命。我只是帮他们一把，吹灭他。可是这一次，却硬生生的掐死了他。痛吗？痛。我记得这个痛，学会接受这个痛。你这是你的第一次，但不会是你的最后一次。自从我加入组织的那一天。我已经做了心理准备，你呢？还痛吗？你们加入组织的目的，是要帮助弱势群体，拯救生命。如果有一天，我们感觉不到痛，那就代表心已经麻木，生命也失去了价值了。喂，我是叶丽娜，我的药准备好了吗？什么？啊、哦，好，谢谢你通知我。保安，保安，这个人一直跟着我。我不知道他要干嘛。这位女士说你一直跟着他，请问你有什么事情？我有很重要的东西要问他，你们不要妨碍我。我根本不认识你，保安大哥，你们要帮帮我，不然我要报警了。这位女士都这么说了，请你不要再骚扰她。不关你们的事。哎、你们不要妨碍我好吗？让开！哎，哎你怎么？他坐了去乌明岛的船了，走了大概有十分钟了吧。谢谢。叶丽娜在哪里？我跟这得失的追踪器到这里，已经确定，叶丽娜坐船去乌明岛了。原来他们躲到乌明岛上，难怪这么难找。我们现在就过去。我把叶丽娜的照片发给你们，大家分头找。不好意思，请问你有没有看过这个女人？我。小姐，请问你有看过这个女人吗？没有看过。小姐，请问你有没有看过这个女人？没有。不好意思。没先休息一下吧。乌明岛这么大，还是不要分头找，我怕迷路。不如，我们先一起沿着海岸走一圈。为什么？因为树林里有很多蚊子，我没有带防蚊液
。还有，我听说树林里很多山猪出没，我怕被山猪吃掉啊。山猪不会吃人。走。不好意思，你好，请问你们有没有看过这个女人？是这个女人吗？没有。Have you seen this person? <音>如果你是叶丽娜，你和余文光躲在乌明岛，会住在什么地方？岛上没有酒店，又没有民宿。如果不是借住在岛民的家，就是住在……游艇，哥，我看到余文光了。我打听到叶丽娜和余文光躲在乌明岛的一艘船上。是叶丽娜。你们到底是谁？到底想要干什么？余文光到底在哪里？快说！我不知道。你跟余文光是情侣关系，怎么可能会不知道？我,我真的不知道。你别装了，你们不只是贩毒，还利用无辜的女人帮你们运毒。这小姑被你们害惨了，现在就报警抓你。是文光做的啊！我我没有参与，我没有害人，这一切都是文光，是文光做的。你没有告发于文光，一样有罪。啊。他是我的男人，他在外面做什么我都不知道，我怎么管？我怎么告发他？他贩毒，你不知道？那白骨是在你家找到的，你不可能什么都不知道吧？两副白骨。到底是谁？说、啊，快说！这、这件、这件事情发生在十,十年前，一场车祸夺走了我老公的生命。我的表妹小芬怕我一个人难过，就搬过来陪我。了解，好久不见。当时的我很难过，幸好有小芬陪伴，鼓励我慢慢走出伤痛。谢谢，麻烦你先说。我以为这辈子不会再爱上任何人，没想到文光的出现，让我再次体会到被爱的感觉。我一直把小芬当亲人，没想到小芬竟然也爱上文光。为了得到文光，他居然下毒害我。你在干嘛？你想下毒？你听我话，我抢了我的文光，你还敢说我忘恩负义？你们是小芬被我发现之后，竟然拿刀想杀我。幸好文光及时出现，他为了保护我，出手杀了小芬。害怕，我我真的很害怕，所以我就听文光的，把小芬的尸体记录在墙壁里。那你知不知道，许文光曾经是警察的线人？文光没有跟我说过。十年前，他和一位女警官约见面，可是后来。女警官却被人杀了。
原来那天，王光看到了这么重要的东西，难怪他那天神色惊慌的回来。王光，怎么了？光，你是不是又做错事了？如果是，就去自首，不要再躲躲藏藏了。他就有我的照顾了，反正跟着你也没有什么幸福。你干嘛抢我女儿？你有什么本事啊？只会跟我借钱，你凭什么跟我抢她？你说什么？我就是要跟你抢，怎么样？不是我的错，要不是因为我，文光就不会吃醋跟剑雄打起来，剑雄就不会死。文光把剑雄的尸体丢进厕所后，就带我离开新加坡。我知道这是错的，可是我真的很爱他，都是我的错，我应该劝他去自首的。徐文光现在在哪里？你们会怎么处置我跟文光？李文光做了这么多坏事，一定要受法律制裁。至于你，可以转当污点证人，我会帮你找律师求情，减轻刑罚。建雄和小芬死后，我没有一天睡得好。现在什么都说出来了，我终于解脱了。啊，对不起，我的头很痛。我可以上去吃药吗？啊！我先报警，然后留在床上监视叶琳娜。你们找个地方躲起来，等余文光出现，一定要给我好好盯着他，别再让他跑了。喝水吧，天气这么热，小心中暑。你说，许文官那天神色惊慌回来，你记得是哪一天吗？好像，好像是。九九月二十号，那他有没有其他不寻常的地方？我想一想，我我真的不记得了。
情况危急，他马上送他去医院。你想干什么？开枪兵码头杀人呐！我也不想的。我听到他说你会坐牢，我就慌了。我不能让你被抓。对不起啊，这么多年让你受委屈啊。怎么办？我的身份被发现了，他们不会放过我的。你放心，我不会让他们找到你的。对了，既然你叶丽娜身份被拆穿了，你就作为孙小芬吧
表姐，好久不见，我有想你哦。表姐夫那么年轻就走了，我知道你很难过，所以特地来陪你。有心啊，你家好漂亮，那是你姐夫喜欢的东西，不要碰。跟我上来吧。我不是说过很多次了吗？不要碰我的东西。反正你又不出门，不如借我用。你不配。人都死了，你干嘛还抱着这些东西伤心难过？啊？啊？太过分了！你太过分了！你在我家吃我的、住我的，你还偷我的东西，你我不知道吗？给我滚！给我滚！你不走的话，我就报警了。别走！你走！告诉我不配，你不配，你才不配。能关吗？谢谢你。一个身份，我是叶丽娜。事情曝光了，他们很快会找到我们，我们不能留在新加坡。好，我们走。反正那批货已经脱手了，你去订船票，我一去见见我妈。二十二号病房的陈志明先生。哦，好的，可以。要吃饭就给我打，打赢了才有饭吃。弱肉强食，适者生存。你怎么了？你多休息，医生说你很快就可以出院了。幸好你及时把国英送到医院，他刚洗了胃，医生说没有什么大碍，只是还没有醒过来。喂，你听得到我说话吗？我肚子饿，原来是肚子饿。是送给病人的吗？你刚入院就有人送水果篮给你啊？请问他可以吃东西了吗？可以，半个小时后就到送餐时间。谢谢。你不是说在这里没有朋友吗？这么快就有人关心你？不关你的事
不要这么小气嘛，我也想关心你。找到余文光了。好，我知道了。我睡了多久？你记得发生什么事吗？我只记得，我喝了那瓶水之后，很不舒服，然后。感觉自己在水里面，睁开眼睛，好像看到笨鸡。是笨鸡救了你，他也中了毒，还是拼命把你送上岸，是不是很感动？英雄救美，你打算怎么报答他？那他呢？不用管他，他没事，有漂亮护士陪他用餐。叶丽娜呢？有没有抓到人？让她跑了。这个女人真的很恐怖，连下毒杀人都做得出，满口谎言，她说的话都不能信。这次让她跑了，想要再抓到她，只怕更难了。那也不一定。这个人订了很多老人用品，送去这个住址。记得你说过，余文光有个养母。余文光的养母就叫林秀娟。说速战速决不如虎口。妈老了，用不了这么多钱，你还是留着吧。你这是开什么？我刚不是跟你说吗？这钱你留住防身，我才能安心啊。电话给我，哦，万事要小心。
岁，但那孩子追着我。十年前，你是不是看到唐美秀警官被人枪杀？那能等？我是唐美秀的女儿，你说是谁杀了她？我不知道。我妈是为了你去案发现场的，你说你不知道啊？放开啊！妈！我看到麦德和另外一个男人发生枪战，然后呢？我妈是怎么死的？后来，有另外一个男人出现，他把麦德杀了。那个男人是谁？长什么样子？有什么特征？我当时在草丛，我看不清楚，看不到他的帽。于文光，于文光，你要帮你的老夫白骨到底是谁啊？天秀，杀的，还是我杀的。不管你哪的事，不管他的事，他是因为要爱我才……爹，爹，爹！这是中毒的反应，快点打开救护车！干什么？文光，你怎么了？怎么了？你是不是又做错事了？如果是，就去自首，不要再躲躲藏藏了。
房间这里吗？你不爱我了？是不是要坐船？你是华哥。我们是接到消息才赶来的，一整天发生这么多事，你怎么不通知我们？你知道我跟爸有多担心你吗？原来余文光目睹了案发经过，杀死妈的人不是那个偷渡客，是谁？可惜他没看清楚那个男人的样子，也不知道他的身份。不过，我一定会找出杀人凶手，为妈讨回公道。让凶手付出代价。难道你忘了，你妈是怎么死的吗？她为了制裁罪犯，结果送人命。你有跟她一样吗？从小你妈就教你要做对的事。我真的没想到，你为了查出真相。竟然这么任性，不顾自己的安危，甚至害到无辜的人，你这样做对吗？余文光的死不关我的事。那我问了，商场保安为了阻止你，追叶丽娜被你打到重伤，关你的事吧？嗯、这件事我一定会负责的。你负什么责任？就告你，你已经不是警察了。我们是一家人，查出妈被害的真相是我们共同的心愿。答应我好不好？不要再独断独行。有任何消息通知我，我们可以一起商量。
呼唤，像风一样陪伴我失去方向。是我固执了吗？天真太傻，求你说实话。现实化为彼岸花，信仰是守在你脚，永不相见野花，为何徒立发芽？若不真爱。